मानव पाचार अभिजोगे आटक एमपिर बिुदे तदंत चलते प्रमाण हम आसन शून्य है प्रधानमंत्री घोषणा करना भाईरसे देशे मोट मृत्यु अर्धे बसि ढाका विभागे सामर्थ्य तुलन नमूना परीक्षा हे प्राय अर्धे मास्क स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नहीं दुर्नीतर अभिजोग अनुसंधने दुदक जिज्ञास सरकारी कर्मकर्ार संश्लिष्टता जाचाई दुर्योगकाले डिजिटल माध्यम आदालत परचालन बिल पास आगामी सप्ताह के सीमित परिसरे स्वाभाविक कार्यक्रम टाटा विशेष संबादे जा साधारण मानुषे टीके थार लड़ाइय खबर घर चाल स्थायी समाधान आनोर सीमेंट शीट सब सीजन फिट संबद शुरोनगुलकार संबद आयोजन एक ही संगे चैनल आई अन लाइव टी और चैनल आई अन लाइफाइड फेसबुक पेजे सरसि प्रचार हो प्रसंगे कूएते अर्थ और मानव पाचार अभिजोगे आटक संसद सदस्य कजी शहीद इसलम पपुलर बिुदे तदंत चलते प्रधानमंत्री शेख हासा पपुलर विदेशी नागरिकत थे तरह बिुदे आना अभिजोग प्रमाण हम एमपी पद बिल पदे जतियों संसदे प्रश्नोत्तरे प्रधानमंत्री दलियों मनोनयन चाहले एमपी शहीद के आगामी आवी लीग थे मनोनयन देवी शेखर रिपोर्ट जतियों संसद कार्यसूची से प्रधानमंत्री निर्धारित प्रश्नोत्तर पर्व शेषे पॉइंट अफ अर्डारे दाड़े बक्तव्य रखें विएनपी संसद सदस्य हारन रशीद कूएते अर्थ और मानव पाचार अभिजोगे आटक संसद सदस्य शहीद इसलम पपुलर घटना करना टेस्ट नहीं रिजेंट हासपत जालिया करणाकालीन समय साधारण मानुष के देा प्रणोदना नहीं दुर्नीति अभिजुक्त करें सरकार के अभिजुक्त खाली क्षतिग्रस्त प्रवसी सहज शर्त ऋण प्रदान मृत्युबरण करी परिवार के पुनर्वसन कर परिकल्पना डिजिटल सेंटर निबंधन करते दुर्भाग्य मानुष मान जिम्मी 
ওদের টর্চার করে মারে রেকর্ড শোনায় কান্নাকাটি করে আবার টাকা দাও সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে সংসদ নেতা জানান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা আরও ছেচল্লিশ জনের মৃত্যুতে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা প্রায় বাইশ তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ঢাকা বিভাগে স্বাস্থ্য বুলেটিনে বিভাগ ওয়ারি মৃতের সংখ্যার পাশাপাশি নমুনা পরীক্ষার যে পরিসংখ্যান জানানো হয়েছে তার বিশ্লেষণ বলছে পিসিআর ল্যাবগুলোর সক্ষমতার তুলনায় পরীক্ষা হচ্ছে প্রায় অর্ধেক বিস্তারিত জানাচ্ছেন চক্রমালিথা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষায় পিসিআর ল্যাবের সংখ্যা আরও একটি বেড়ে এখন মোট সংখ্যা পঁচাত্তর মঙ্গলবারের তুলনায় সামগ্রিক নমুনা পরীক্ষাও বেড়েছে অনেক সংখ্যায় আড়াই হাজার মোট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা পনেরো হাজার ছয়শো বাহাত্তর এভাবে আগের দিনের চেয়ে বেশি নমুনা পরীক্ষা হলেও পিসিআর ল্যাবগুলোর সক্ষমতার তুলনায় পরীক্ষা হচ্ছে অনেক কম একটি আটটি পিসিআর মেশিনে প্রতিবার দুই ঘন্টা চালিয়ে ছিয়ানব্বইটি পরীক্ষা সম্ভব দিনে একটি মেশিন চালানো সম্ভব চারবার এভাবে চারবার চালিয়ে মেশিন প্রতি দিনে গড়ে পরীক্ষা হতে পারে তিনশো চুরাশিটি নমুনা তাই পঁচাত্তরটি মেশিনে ২৪ ঘন্টায় আটাইশ হাজার আটশো টেস্ট করা সম্ভব সে হিসেবে এখন একদিনে যা পরীক্ষা হচ্ছে তা মেশিনগুলোর মোট সামর্থ্যের প্রায় অর্ধেক বুলেটিনে জানানো হয় চারটি হটলাইনে একদিনে কল এক লাখ নব্বই হাজার পাঁচশো নিরানব্বইটি নমুনা সংগ্রহ পনেরো হাজার আটশো চুরাশি পরীক্ষা পনেরো হাজার ছয়শো বাহাত্তর এর মধ্যে শনাক্ত তিন হাজার চারশো উননব্বই জন পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার বাইশ দশমিক দুই ছয় এবং এখন পর্যন্ত মোট পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্ত উনিশ দশমিক তিন ছয় শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু সংখ্যা ছিচল্লিশ সুস্থ দুই হাজার সাতশো ছত্রিশ জন দেশে মোট আক্রান্ত শনাক্ত এক লাখ বাহাত্তর হাজার একশো চৌত্রিশ জন চিকিৎসাধীন নয় হাজার নিরানব্বই সুস্থ আশি হাজার আটশো আটত্রিশ মৃত্যু দুই হাজার একশো সাতানব্বই কোয়ারেন্টাইনে বাষট্টি হাজার নয়শো আটানব্বই এবং আইসোলেশনে ষোলো হাজার আটশো ছাপ্পান্ন জন শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার চারশো উননব্বই জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ছেচল্লিশ জন এ পর্যন্ত দুই হাজার একশো সাতানব্বই জন মৃত্যুবরণ করেছেন বিভাগ ভিত্তিক মৃত্যুর হার তুলে ধরা হয় স্বাস্থ্য বুলেটিনে ঢাকা বিভাগ পঞ্চাশ দশমিক আট শূন্য শতাংশ চট্টগ্রাম পঁচিশ দশমিক নয় নয় শতাংশ রাজশাহী পাঁচ দশমিক শূন্য এক শতাংশ খুলনা চার দশমিক আট দুই শতাংশ বরিশাল তিন দশমিক ছয় নয় শতাংশ সিলেট চার দশমিক তিন দুই শতাংশ রংপুর তিন শতাংশ এবং ময়মসিং দুই দশমিক তিন সাত শতাংশ বুলেটিনে বলা হয় সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধির প্রত্যেকটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ এজন্য মাস্ক পরা হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো সবগুলো নিয়মই সঠিকভাবে মানতে হবে চকর মালিথা চ্যানেল আই ঢাকা এবার স্বাস্থ্য বুলেটিনের বিশ্লেষণ দিনের বুলেটিন ও সর্বশেষ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ঢাকার ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রফেসর ডাক্তার এম এ রশিদ বলেছেন পঁচাত্তরটি ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা হলেও টেস্টের সংখ্যা তেমন বাড়েনি টেস্টের সংখ্যা বাড়ানো গেলে আক্রান্তের হারও বাড়তে পারে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন দেশের বিশিষ্ট এই চিকিৎসক আজকের এবং গত কয়েকদিনের স্বাস্থ্য বুলেটিন থেকে যে জিনিসটা পরিষ্কার যে টেস্ট এবং আক্রান্তের আনুমতিক হার মোটামুটি একই রকম যাচ্ছে এবং সেটা বিশ পার্সেন্টের কাছাকাছি যদিও পঁচাত্তরটার ল্যাবে টেস্ট হচ্ছে কিন্তু টেস্টের পরিমাণ সেই পরিমাণ কিন্তু বাড়ে নাই যদি টেস্টের সংখ্যা আরও বাড়ানো যায় এবং সেক্ষেত্রে হয়তো আক্রান্তর হারও বাড়তে পারে আমরা একটা জিনিস বোঝা উচিত যে আক্রান্ত হার বাড়ার অর্থই যে সেটা সবসময় খারাপ তা না যদি কেস ডিটেকশন হয় তাহলে সেই কেসগুলোকে আইসোলেট করা এবং তাদের কন্ট্রাক্টে যারা আসছে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা বা তাদেরকে সেপারেট রেখে নতুন আক্রান্তর সংখ্যা কমানো সম্ভব এবং এইভাবেই আমরা কিন্তু ভবিষ্যতের আক্রান্তের হার কমানো কমাতে পারি তাই আমরা টেস্টের সংখ্যাটা আর একটু অবশ্যই বাড়ানো উচিত বলে মনে করছি আমরা সামনে কোরবানির ঈদে আসছে এই কোরবানিতে 
মানুষ যদি কোরবানি এবার না করে পারে সবচেয়ে ভালো কারণ কোরবানির সময় একটা ব্যাপক সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়ে গেছে কারণ গরু খাসি কেনার মার্কেটে যে আসলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই বিষয়গুলো করা অত্যন্ত জটিল सरकार जड़ित क्या कारा कारा जड़ित खतिए देखा रिपोर्ट कर रोकसाना করোনা মহামারীতে এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক সহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের দুর্নীতির অনুসন্ধানে সকালে দুদক কার্যালয়ে আসেন যে এমআই গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজাক ও তমা কনস্ট্রাকশনের মেডিকেল টিমের সমন্বয়কারী মতিউর রহমান দুদকের পরিচালক মীর জয়নাল আবেদিন শিবলীর নেতৃত্বে একটি দল প্রায় সাত ঘন্টা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন পরে এ বিষয়ে কথা বলেন দুদক সচিব এবং অন্যান্য সামগ্রী যেগুলো ক্রয় করা হয়েছে সেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেই দুর্নীতির সাথে কারা জড়িত সেটি চিহ্নিত করার জন্য এই কমিশন কমিশন তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করেছে এবং কিছু কাগজপত্র সংগ্রহের জন্য মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর অধিদপ্তরকে পত্র দিয়েছে এবং তারই প্রেক্ষিতে नकल मास्क सरबराह तमा कन्स्ट्रकशन एंड कम्पान समन्वयकारी मतिर रहमान बिुदे मास्क सरबराहे अनियम अभिजोगे जिज्ञास दुर्योगकालीन समय डिजिटल माध्यम आदालत कार्यक्रम परचालनार विधान रेखे जतियों संसदे आदालत कर तथ्य प्रजुक्ति व्यवहार बिल दुहजार बीस पास हो आईनमंत्री आगामी सप्ताह थे सीमित परिसर स्वाभाविक आदालत कार्यक्रम शुरू हो स्वास्थ्य विधि मे सर्वोच्च आदालत परचालनार आहवान जान सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी समिति मजहर हक माना रिपोर्ट করোনা পরিস্থিতিতে বেশ কিছুদিন দেশের সব আদালত বন্ধ থাকার পর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে মামলার শোনের কার্যক্রম শুরু হয় তবে এই পদ্ধতিতে মামলা পরিচালনা করতে পারছিলেন না অনেক আইনজীবী আদালতে নিয়মিত কার্যক্রম শুরুর দাবি জানিয়ে আসছিলেন তারা এ বিষয়ে জরুরি সভা করে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি প্রথমবারের মতো সব সদস্য একমত হয়ে সংবাদ স্মরণ করে সিদ্ধান্ত জানান তারা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আমাদের আদালতে আসেন আমাদের বারে আসেন ওনারা দেখেন যে আমরা কতজন লোক আমরা কতজন আইনজীবী এখানে থাকতে পারবো কতজন আমাদের মানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনটেন করে আমরা কতজন বসার ব্যবস্থা করতে পারবো এগুলো যদি আমাদের বলে দেন আমরা ঠিক সেই ব্যবস্থাই নিব একটা মানুষ চার মাস ধরে সে একটা ব্যস্ত মানুষ সে চার মাস ধরে বসে আছে তার জন্য খুব কষ্টের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে এবং একই সাথে অনেক তরুণ আইনজীবীদের আর্থিক সমস্যা হচ্ছে আমরা সব কিছু সমন্বয় করে আমরা মনে করি আদালতটা খুলতে হবে এবং খোলার জন্য পরিবেশটা সৃষ্টি করতে হবে এদিকে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয় আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিল দু তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে আদালত চালানো এইটা কিন্তু বিশেষ অবস্থার কারণ যখন বিশেষ অবস্থা একটা হবে তখন আমরা এই প্রযুক্তির সাহায্য নিব যেরকম হাজিরার কথা বললেন যেরকম কমপ্লেন পিটিশন করার কথা বললেন এগুলি যাতে উন্মুক্ত স্বাভাবিক আদালতে হয় সেইটা আপনি অ্যালাউ করেন এবং মাননীয় প্রধান বিচারপতি আমাকে বলেছেন যে তিনি এটা খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবেন বিকেলে আদালতের কার্যক্রম ও ভার্চুয়াল আদালতের লজিস্টিক সহায়তা নিয়ে প্রধান বিচারপতি সহ উভয় বিভাগের বিচারপতিদের উপস্থিতিতে 
ফুলকোর্ট সভা অনুষ্ঠিত হয় মাঝলক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা এবার ইনসেপ্টা হ্যাটস অফ টু দা ফ্রন্ট লাইনার্স করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কারোর মৃত্যু হলে অনেক সময় পরিবারের লোকেরাও দাফন বা সৎকারের সাহস পান না এই অবস্থায় স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন কেউ কেউ নারায়ণগঞ্জের এহসান পরিবার তেমনই উদ্যোগ নিয়েছে এ পর্যন্ত একানব্বইটি মৃতদেহের দাফন ও সৎকার করেছেন এই পরিবারের সদস্যরা বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলা মানবিক সংগঠন এহসান পরিবারকে নিয়ে রিপোর্ট করছেন মোরসালিন বাবলা মুর্শিগঞ্জের শিয়াজদে খান ভৈরা গ্রামে উনিশশো সালে জন্ম আনোয়ার হোসেনের গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর নারায়ণগঞ্জের ছোট আকারে শুরু করেন গার্মেন্টস ব্যবসা নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে বেকার হয়ে যাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষের সেবায় কাজ শুরু করেন তিনি নিজেদের চাঁদাই বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন ইহসান পরিবার আমরা কিছু বন্ধু বান্ধব মিলে চিন্তা করলাম যে এই অবস্থার মধ্যে তো অনেকেই রাস্তার মধ্যে যারা জীবনযাপন করতেছে এরা তো খাবার পাবে না যারা মানুষের থেকে চায়া খায় ভিক্ষা করে খায় বাজারের বাড়ি নেই ভন নেই হোটেলগুলি বন্ধ থাকবে তো এদের জন্য কি করা যায় তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এদের রাতের কম সময় এক বেলা খাবারটা দিলাম দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করলাম দেখলাম যে অনেক মধ্যবিত্ত লোক আছে যারা অভাবে পড়ে গেছে মানুষের কাছে চাইতে পারে না তো আমরা আমাদের ফেসবুক আইডিতে আমাদের এহসান পরিবারের যে পেজ আছে পেজে আমাদের নাম্বারগুলি দিয়ে দিয়ে দিলাম যে আপনাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে আপনারা আমাদের যোগাযোগ করবেন অনেক এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার লোক আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের ঘরে আমরা যতটুক পারছি আমরা তাদের ঘরে বাজার এবং ক্যাশ টাকা পৌঁছে দিয়েছি করোনা আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলে খবর পেয়ে ছুটে যাচ্ছেন ইহসান পরিবারের সদস্যরা হসপিটালে আমরা খবর পাইলাম খানপুর হসপিটালে আমরা লাশ আনতে গেলাম এখন লাশ গোসল করাবো কেউ জায়গা দিচ্ছে না আচ্ছা জায়গা দিচ্ছে না একটা বালতি দাও একটা লোটা দাও বালতিও দেয় না লোটাও দেয় না যিনি মারা গেছে তার বাসার নিচে আমরা গোসল করাবো মহল্লাবাসী বাচ্চা দিল যে না এখানে ঢুকানো যাবে না এই এই একটা সমস্যা তারপরে কবর দিতে গিয়ে সমস্যা কবর দিতে দিবে না হ্যাঁ কোনো গোর কমিটি অনুমোদন নাই করোনা রোগীদেরকে দাফন করানোর জন্য এই সমস্ত বিভিন্ন সমস্যা আমরা করতে হয়েছে পরে একটা সময় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের হস্তক্ষেপের দ্বারা আমরা এই সমস্ত জিনিসকে সমাধান করছি এক মেয়ে ও দুই ছেলের জনক আনোয়ার হোসেন থাকছেন শহরের মাঝদার এলাকায় এহসান পরিবারের মানবিক উদ্যোগে সমাজের নানা শ্রেণী পেশার মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে করোনার পরিস্থিতিতে করোনা যুদ্ধে সম্মুখে যোদ্ধাকে আমরা সেলুট জানাই হ্যাটস আপ টু দা ফ্রন্ট লাইনার্স মোরসালিন বাবলা চ্যানেল আই ঢাকা গ্লোবাল লিডার্স ডে উপলক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ভার্চুয়াল আয়োজনে অংশ নিয়েছেন বিশ্ব নেতারা এতে করোনা পরিস্থিতিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট হিসেবে বর্ণনা করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের নেয়া বেশ কয়েকটি জরুরি উদ্যোগ এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রকাশ করেছেন তিনি with the participation of all, of all countries, international organizations, civil society organizations, and private sector is needed now. Every Guardian Life Insurance, Corona Shorboshesh. সংবাদের এ পর্যায়ে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির সবশেষ আপডেট জানাতে বার্তাকক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন মোস্তফা মল্লিক আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মল্লিক করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আপনার কাছে সবশেষ যে তথ্য আছে আমাদেরকে জানাবেন কোভিড উনিশ রোগীর চিকিৎসায় ফেভিফিরাভি ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের কার্যকর ফল পাওয়া গেছে এমনটি জানিয়েছেন পিকন ফার্মাসিউটিক্যালস আগামী সপ্তাহে সীমিত আকারে স্বাভাবিক আদালতের কার্যক্রম শুরু হবে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না করেই সনদ প্রমাণ সহ বিভিন্ন অভিযোগ করা মামলায় রিজেন্ট হাসপাতালের সাত কর্মকর্তা পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে আমাদের পটুয়াখালী যিনি সহকর্মী আছেন তিনি জানিয়েছেন যে পাঁচজন সহ পাঁচজন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এবং গলাচিপা ও বাউফলে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে লক্ষ্মীপুরের সিভিল সার্জন ডক্টর 
আব্দুল গফফরের মা কোভিড 19 আক্রান্ত হয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি ভেন্টিলেশনে আছেন বলে জানিয়েছেন আমাদের লক্ষী লক্ষীপুরের যিনি সহকর্মী রয়েছেন কিশোরগঞ্জ জেলায় নতুন করে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছে 14 জন বরগুনায় নতুন করে 10 পুলিশ সদস্য সহ মোট 25 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আর্থিক প্রণোদনা ও সহজ শর্তে ঋণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে কিন্ডারগার্ডেন অ্যাসোসিয়েশন তাহমিনা মোটামুটি বার্তা কক্ষে যে সংবাদটুকু ছিল যা আপনাকে জানিয়ে দিলাম जी बोले कि आपके धन्यवाद आमदे शंके जुकत हुए शॉप शेष्टो थोकलो जाना नोट जुन्नो नुआखाली शॉनो दीपे बनान चले शौता थे बॉक अब मुक्त करा हुए थे शुभोनो चले बिक्री शुभो है इधर उधर करा है शुभोनो चले उपजिला बोन विभागे शहजुगिता और उपकुलियों परिवे शुरुखा आंदोलन कमेटी दीर्घ दिन धोरे नुआखली शॉर्नो दी प्राकृतिक अभयरण्य थे के बॉक शिकार करे बिक्री करे आज चिलो एक टी चौकड़ो गौतु चौबीस जून बॉक पाखीर छोटा दिख बच्चा शुभोलनो चौर उपजलार सोमीर हाट बाजार ओ चौर क्लाट बांग्ला बाजारे बिक्री चेष्टा चालाए चौकड़ोटी स्थानीयो मानुष उपकुलियों प दोष दिन धोरे लालन पालन करे सुस्त करा है। पूरी विषय बास्तु शॉप से इक्यूसिस्टम बहुत ज़्यादा खाद्य जो ना आमादे शॉकोलेर ए जीव होची तेरे में प्राण बची तो रखा है शॉच तो नहीं हुआ उची। उपजला प्रशासन शुभोर नोचोर ए पाखीर बच्चा गुलु के उधर करे लालन पालन के बाद धोमे पूरी विषय उन पौरे बॉन विभाग के शहजुगिताएं शॉर्नो दीप अभयरण्य ने अवमुक्त करा है बक्चाना गुलु के। तो अब यह सोम जिकन उड़ा शादीन भावे उठते बार भें थकते बार भें जिक शे जगह ही दो ही घंटा टोला जोगे ऐसे सवाई मिले हमरा ये पौने उन्हें ऐसे तादर का बार छे दीगला मुक्त कर दीगला। बॉन पाखी शिकार चक्रेर काउ के ग्रेफ्तार करा संभव ना होले हो। बोन्नो प्राणी रखा है कठोर अवस्था निर कथा जानी है छे स्थानीय प्रशासन। शोमी कामेद चैनल आई। शंकर देव पुर्जे अमर नीनिची अशोक लीलन इफ़ादा टस पड़ती। एवं बिरोधी पौर आरोजा थक से। বাতাসে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর বিষয়টি প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর গবেষণার প্রয়োজন বলছেন বিজ্ঞানীরা বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেছেন করোনা টেস্টকে কেন্দ্র করে প্রতারণা মানুষের অসহায়ত্ব নিয়ে নির্মম বাণিজ্য ছাড়া কিছুই নয় যারা নমুনা পরীক্ষা প্লাজমা ডোনেশন সহ এই সংকটে প্রতারণায় আশ্রয় নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে আসন্ন ঈদে করোনা সংক্রমণ রোধে সকলকে জনযোদ্ধা হিসেবে কাজ করারও আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের नमूना परीक्षा सनद प्लजमा डोनेशन सह विभिन्न क्षेत्र ए संकट के घिरे एक श्रेणी असाधु चक्र प्रतारणार आश्रय निचे मानूष ठका सरकार ए सकल प्रतारणा अनियम बिुदे अत्यंत कठोर अवस्थान বাতাসে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর বিষয়টি প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাতাসে ভেসে থাকা ক্ষুদ্র কণার মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর বিষয়টির প্রমাণ পেয়েছেন একদল গবেষক তবে এর জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এতদিন হাঁচি এবং কাশির মাধ্যমে যে জলীয় ক্ষুদ্র কণা বের হয় তার মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়ায় বলে আসছিল সংস্থাটি সম্প্রতি গবেষকরা নিজেদের গবেষণায় প্রমাণ সংবলিত খোলা চিঠি পাঠানোর পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটি স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু নতুন মতবাদের সঙ্গে একমত হতে পারেনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুই শতাধিক বিজ্ঞানী ওদিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সার্ভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে কারফিউ জারি করায় পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে বিক্ষোভ ভাঙচুর ও আগুন দিয়েছে আন্দোলনকারীরা पुलिस संगे संघर्षे बे कयक आहत हो गत कैक दिन गड़े पंचाश हजारे बसि मानुष करना आक्रांत तो है पचिस टो बे अंगरज खुले देर परिकल्पना सर आसराष्ट्र
নিরুল দত্তা বিশেষ সংবাদ পরিস্থিতিতে টিকে থাকার এক নতুন লড়াইয়ে মানুষ ধারাবাহিকভাবে আমরা তুলে ধরছি তাদের সংগ্রামের কথা আজ আমরা কথা বলেছি বরিশালের বাকেরগঞ্জের মোহাম্মদ সাপনের সঙ্গে বরগুনার আমতলির একটি পেট্রোল পাম্পে মেশিন অপারেটরের চাকরি হারিয়ে পটুয়াখালী শহরে রাস্তায় আম বিক্রির নতুন পেশায় নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন সাপন আগে পেট্রোল পাম্পে চাকরি করতাম অবরোধের সময় আমাদের অনেক লোক সাটাই করে দিয়েছে कृषि করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে ক্ষতির শিকার গাইবান্ধার পান চাষিরা বাইরে থেকে পাইকার না যাওয়ায় স্থানীয় বাজারে নামমাত্র মূল্যে পান বিক্রি করতে হচ্ছে তাদের অনেক সময় ক্রেতাও মিলছে না এবারে রয়েছে প্রকৃতি সংবাদ প্রবল বর্ষণ এবং উজানের ঢলে পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জের ক্ষয়ের বাগানে রাঙাপানি নদীর সেতুর দুই পাড়ের পাকা রাস্তা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে পঞ্চগড় দেবীগঞ্জের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে এ ঘটনায় অপরিকল্পিত নদী খননকে দায়ী করেছেন এলাকাবাসী পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ আগের সময়সূচিতে ফিরেছে দেশের পুঁজিবাজার শেয়ার লেনদেন হচ্ছে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত এদিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে প্রায় একশো কোটি টাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে দুই কোটি টাকা বেশি লেনদেন হয়েছে দুই স্টক এক্সচেঞ্জেই সুযোগ রয়েছে আঠারো কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ডিএসই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সংবাদের এ পর্যায়ে আবারও নিয়ে নিচ্ছে অশোক লিলালি ফাদটস বিরতি এবং বিরতির পর খেলার খবরে যা থাকছে ইটালিয়ান সিরিয়ার জুভেন্টাসের বিপক্ষে চার দুই গোলে জয় এসি স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার চ্যানেল আই সংবাদে দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়লেও করোনার হটস্পট বন্দরনগরী নারায়ণগঞ্জে তা কমছে পিসিআর ল্যাবের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে ঝালকাঠিতে সারা দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন যাজাবর মিন্টু রাঙ্গামাটিতে করোনায় কাপ্তাই উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা শিবু চাকমা মারা গেছেন আনসারের সদস্য সহ নতুন আক্রান্ত সাতজন সহ জেলায় মোট আক্রান্ত তিনশো বিরানব্বই জন এবং মৃত্যু সাতজনের নোয়াখালীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত আটত্রিশ জন জেলায় মোট আক্রান্ত দু হাজার জন এবং মৃত্যু বায়ান্ন জনের করোনা হটস্পট নারায়ণগঞ্জে করোনার প্রকোপ কিছুটা কমছে বেড়েছে সুস্থতার সংখ্যা এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার আক্রান্তের মধ্যে চার হাজারও বেশি সুস্থ হয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন একজন নতুন আক্রান্ত উনচল্লিশ জন রংপুর মেডিকেল কলেজে একশো আটাশি জনের নমুনা পরীক্ষায় চিকিৎসক নার্স পুলিশ সহ একচল্লিশ জন আক্রান্ত শনাক্ত এর মধ্যে রংপুরে ছাব্বিশ কুড়িগ্রামে সাত লালমনিরহাটে ছয় ও গাইবান্ধায় দুজন রয়েছে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ফাজানা নাসরিন করোনা আক্রান্ত হয়েছে নতুন আক্রান্ত শনাক্ত সাঁত্রিশ জন সহ জেলায় মোট আক্রান্ত তিন হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি জন চুয়াডাঙ্গায় নতুন আক্রান্ত শনাক্ত এগারো জন এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত দুশো উনসত্তর জন নগাঁয় নতুন করে দুজন আক্রান্ত হয় মোট আক্রান্ত পাঁচশো ছিয়াশি জন নরসিংহীতে করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত পনেরোশো ছয় জন নন এমপিও শিক্ষক ও কর্মচারীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের দাবিতে ঝালকাঠি প্রেস ক্লাবে আয়োজিত মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ 
নানা শ্রেণী পেশার মানুষ চাজাবর মিন্টু চ্যানেল আই রাজধানীর তেজগাঁও রেলওয়ে বস্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে তেজগাঁও অপরাধ বিভাগ সেই সময় রেল লাইনের পাশের বস্তি উচ্ছেদ করা হয় পুলিশ জানায় মাদকের আখড়া হিসেবে এসব বস্তি যাতে আবার গড়ে না ওঠে সেই জন্য নিয়মিত নজরদারি রাখা হবে অভিযানের নেতৃত্ব দেন তেজগাঁও অপরাধ বিভাগের ডিসি মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ এবার রয়েছে খেলার খবর